ஹாய் ஸ்டூடெண்ட் இந்த வீடியோவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து ஸ்மால் சாம்பிளில் சிங்கிள் மின் டாப்பிக்கிலேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் அ சோப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் அ பர்டிகுலர் பிராண்ட் ஆஃப் சோப் த்ரூ எ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ரீட்டெயில் ஷாப்ஸ் பிஃபோர் எ ஹெவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேம்பெயின் தி மீன் சேல்ஸ் பெர் சோப் வாஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டசன்ஸ் ஆஃப்டர் தி கேம்பெயின் a sample of 26 shops was taken and the mean sales figure was found to be 147 dozens with a standard deviation of 16 can you consider the advertisement effective at 5 percentage level of significance inga question la enna kuduthirukanga na or soap manufacturing company enna seiranga avanga manufacture panna soap ah vandu nariya shops la vandu sales kaga kudukranga அதோட சேல்ஸை பற்றி தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி எல்லா ஷாப்லேயும் உள்ள அந்த பர்டிகுலர் சோப்புக்கு ஆவரேஜ் சேல்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டசன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஆஃப்டர் தி கேம்பெயின் தட் இஸ் அந்த பெரிய ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆவரேஜ் சேல்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன செய்கிறாங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஷாப்ஸில் உள்ள சேல்ஸை செக் பண்ணுறாங்க சாம்பிளுக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஷாப்பை எடுத்து அவங்க அந்த பர்டிகுலர் சோப்புக்கு சேல்ஸ் செக் பண்ணுறப்ப அதோட மீன் சேல்ஸ் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் டசன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கேன் யூ கன்சிடர் தி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இஸ் எஃபெக்டிவ் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் இங்கே பாப்புலேஷன் மீன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி டசன்னு கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஆவரேஜாக அந்த பர்டிகுலர் சோப்புக்கு சேல்ஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி டசன் இருந்திருக்குது ஸோ பாப்புலேஷன் மீன் மியூக்க வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி டசன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஷாப்பை வந்து சூஸ் பண்ணி அந்த ஷாப்பில் அந்த பர்டிகுலர் சோப்புக்கு ஆவரேஜ் சேல்ஸாக செக் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே சாம்பிள் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தட் இஸ் என்னோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஷாப்பில் அந்த சேல்ஸை செக் பண்ணுறப்ப சோப்போட ஆவரேஜ் சேல்ஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் டசன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த சாம்பிளில் உள்ள ஆவரேஜ் வேல்யூ தட் இஸ் எக்ஸ் பார்க்க வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் அண்ட் ஆல்சோ கிவன் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்னா சிக்மான்னு சொல்லுவோம் சிக்மாக்க வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் அண்ட் இங்கே எண்ணுக்கு வேல்யூ தேர்ட்டியோட லெஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ சாம்பிள் சைஸ் என்னோட லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா அது ஸ்மால் சாம்பிள் அண்ட் இங்கே ஒரே ஒரு சாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஸ்மால் சாம்பிளில் உள்ள சிங்கிள் மீன் அந்த டாப்பிக்கில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் அண்ட் இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டைரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரீ டெஸ்ட்டில் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ட்ரீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டைரக்டாக கொடுத்தா ஒரு ஃபார்முலா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேல்யூ டைரக்டாக கொடுக்கலைன்னா இன்னொரு ஃபார்முலா சப்போஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் டைரக்டாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ட்ரீயோட வேல்யூ எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ டிவைடட் பை சிக்மா பை ரூட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் சப்போஸ் சிக்மா வேல்யூ டைரக்டாக கொடுக்கலை அப்படின்னா ட்ரீயோட ஃபார்முலா எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ டிவைடட் பை எஸ் பை ரூட் ஆஃப் என் அண்ட் இதில் எஸ்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அகெயின் ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் எஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் x மைனஸ் எக்ஸ் பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஒன் அண்ட் இதில் எக்ஸ் பார்க்கு வேல்யூ சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பை என் இந்த கொஸ்டினில் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டைரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டீன்னு அப்போ நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் ஃபார்முலாவை இங்கே நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம எல்லா வேல்யூவையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டீயோட கால்குலேட்டட் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ டீ ஈக்குவல் டு இங்கே எக்ஸ் பார்க்கு வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் மியூக்கு வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி And the end value 26, sigma value 16. So, t equal to 147 minus 140 divided by standard deviation value 16 divided by root of n minus 1. The n value 26, so root of n minus 1 value 25. Now, when we calculate the calculator, we simplify the answer 2.1875. And next, we have the டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டேபிள் வேல்யூ எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு டேபிள் வேல்யூவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் கன்க்ளூஷன் எழுதணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு நல் ஹைப்பாத்திசிஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்பாத்திசிஸ்க்கு வேல்யூ நமக்கு வேணும் தட் இஸ் ஹச் நாட் அண்ட் ஹச் ஒன் ஹச் நாட்டுங்கிறது நல் ஹைப்பாத்திசிஸ் ஸோ நல் ஹைப்பாத்திசிஸ்னால் என்ன மீனிங்னால் தேர் இஸ் நோ சிக்ன
இங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க can you consider the advertisement is effective at 5 percentage level of significance that is இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஆவரேஜ் சேல்ஸ் ஆஃப் சோப் அது சொல்லியிருக்காங்க அதே போல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் உள்ள ஆவரேஜ் சேல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எஃபெக்டிவா இருக்குதா அதுதான் கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் எஃபெக்டிவா இருக்குது அப்படின்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த ஆவரேஜ் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதா அதுதான் கேட்டிருக்காங்க பட் நமக்கு ஹெச் நாட்னா என்னதுன்னா நல் ஹைபாத்திசிஸ் தட் இஸ் தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் அப்படி அசீம் பண்றது தான் ஹெச் நாட் இங்க நம்ம என்ன அசீம் பண்ணணும்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடியும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடியும் சேல்ஸ் வந்து சேமா தான் இருக்கு ஒரு டிஃபரெண்டா இல்லை அப்படி அசீம் பண்ணுறது தான் ஹச் நாட் தட் இஸ் அந்த பாப்புலேஷன் மீன் வேல்யூ மியூ ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி டசன் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த வேல்யூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்ததுனால இன்க்ரீஸ் ஆகல ஒரு சேஞ்சும் ஆகல அப்படி சொல்றது தான் ஹச் நாட் ஸோ இங்க ஹச் நாட் என்ன வரோம்னா மியூ ஈக்குவல் டு கிவன் வேல்யூ தட் இஸ் மியூ ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி என்ன <laughs> மியூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படி அசீம் பண்ணணும் தட் இஸ் மியூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் ஃபார்ட்டி அண்ட் இந்த ஹச் ஒன்ல கிரேட்டர் தேன் ஆர் லெஸ் தேன் அந்த சிம்பிள் வந்ததுன்னா நம்ம அதை எப்படி சொல்லுவோம்னா ஒன் டெய்ல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் ஹச் ஒன்ல நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம டூ டெய்ல்னு சொல்லுவோம் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம ஹச் நாட் வந்து மோஸ்ட்லி இப்படி தான் அசீம் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் மியூ ஈக்குவல் டு கிவன் வேல்யூ அப்படி அசீம் பண்ணிக்கணும் பட் ஹச் ஒன் வந்து மியூ நாட் ஈக்குவல் டு கிவன் வேல்யூ இருக்கலாம் அல்லது மியூ கிரேட்டர் தேன் கிவன் வேல்யூ அப்படி வரலாம் அல்லது மியூ லெஸ் தேன் கிவன் வேல்யூ அப்படி வரலாம் மூணு டைப்பில் ஹச் ஒன் இருக்கலாம் இது வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு ஏற்றா போல நம்ம எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் பிகாஸ் கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு நமக்கு டேபிள் வேல்யூ யூஸ் ஆகும் இங்க கொஸ்டின்ல லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் வந்து ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் அண்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் வேணும் அண்ட் ஆல்சோ ஒன் டைல்ட் ஆர் டூ டைல்ட் அந்த கண்டிஷனை நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போதான் நம்ம ஈஸியாக டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் இங்க வந்து ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம அதை ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதுவோம் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் என் மைனஸ் ஒன் அதுதான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்தோட வேல்யூ கொஸ்டின்ல என்னுக்கு வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுல இருந்து ஒன்னா மைனஸ் பண்ணணும் இங்க என்னுக்கு வேல்யூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நீ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஹியர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் இங்க டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அண்ட் இங்க ஒன் டெய்ல் இந்த வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்ப டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோல நான் வேற ஒரு டேபிள் கொடுத்துருந்தேன் பட் இந்த டேபிள் அதுல இருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதும் இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் இங்கே ஒன் டெய்ல் அண்ட் டூ டெய்ல் தனித்தனி வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டாப்பில் ரெண்டு ரோவில் வேல்யூஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் ஒன் டெய்ல் வேல்யூ செகண்டாக கொடுத்துருக்கிறது டூ டெய்ல் தட் இஸ் இது எல்லாம் இந்த லைனில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒன் டெய்ல் அதோட பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வேல்யூ செகண்ட் லைனில் இருக்கிறது டூ டெய்ல் டூ டெய்லாக இருந்தால் நம்ம இந்த செகண்ட் லைனில் தான் நம்ம லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸாக பார்க்கணும் இங்கே லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அண்ட் ஒன் டெய் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைனில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அந்த வேல்யூக்கு நேராக பார்க்கணும் இங்கே தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இது தான் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் ஒன் டெய்ல உள்ள அந்த வேல்யூ அண்ட் அதுக்கு நேராக அப்படியே கீழே பார்க்கணும் அண்ட் ஆல்சோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அண்ட் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் உள்ள இந்த வேல்யூஸ் தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு நேராக பார்க்கணும் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு தட் இஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா லெஃப்ட் சைடில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு நேர் அப்படியே வாட்ச்
இங்க கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் இசட் நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செவன் ஃபைவ் வந்தது அண்ட் சப்போஸ் இதில் மைனஸில் வந்ததுன்னா நம்ம மாடலஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஸோ மாடலஸ் வேல்யூ ஆஃப் டீயை தான் நம்ம டேபிள் வேல்யூ கூட கம்பேர் பண்ணணும் இங்கே ப்ளஸில் தான் இருக்குது ஸோ மாடலஸ் ஆஃப் டீ இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செவன் ஃபைவ் அண்ட் இந்த வேல்யூ டேபிள் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எயிட்டை விட கிரேட்டராக இருக்குது தட் இஸ் இயர் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் டீ இஸ் கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் டீயாக இருக்குது ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒனில் இருக்கிறது தான் ஆன்சராக எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் டீ இஸ் லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் டீ அப்படி இருந்ததுன்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட்னு ஆன்சர் எழுதணும் அக்செப்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் நாட்டில் நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அங்கே அசியூம் பண்ணியிருக்கோமோ அது தான் ஆன்சராக இருக்கும் இங்கே வந்து நமக்கு ரிஜெக்ட் ஹச் நாட்னு வந்தது ஸோ ஹச் ஒனில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஆன்சர் இங்கே ஹச் ஒனில் என்ன இருக்குதுன்னா மியூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் ஃபார்ட்டி மியூ கிரேட்டர் தேன் ஒன் ஃபார்ட்டி மீன்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் உள்ள அந்த ஆவரேஜ் சேல்ஸ் வந்து கூடுதலாக இருக்குது அதுதான் கன்க்ளூஷன் கூடுதல் மீன்ஸ் எஃபெக்டிவாக இருக்குது அதுதான் ஆன்சர்